bây giờ mình đi giải cái bài nào đi giải cái bài số 2 nè cái bài viết cái hàm sức tất cả các chỉ số là số nguyên tố số nguyên nhân cái đề này ý nó như thế này ý cái bài này nó như thế này có nghĩa là tâm cái số nguyên dương n mà cái chỉ số nào là số nguyên tố thì mình xuất ra bằng hình chỉ như vậy thôi cái số nào cái chỉ số nào số nguyên tố xuất ra bằng hình thì bây giờ công việc mình đi làm cái này cũng là ý tưởng bài này làm như thế này đầu tiên tôi viết một cái hàm chỉ là số nguyên tố là cái hàm cái hàm thuộc dữ liệu ta về tại vì cái chỉ chu thôi rồi tôi dục cái từng cái chỉ số của số nguyên dương này vào cái hàm đó tôi kiểm tra mà nếu như chỉ số nào mà nó tải về chung có nghĩa chỉ số đó là số nguyên tố tôi sẽ ra một này đơn giản chỉ là như vậy thôi bây giờ mình làm cái mô đơn đó đầu tiên viết cái hàm của số nguyên tố nói sao là như vậy nè hỏi làm khác là nó hình dung nó bạn nào thấy nào hỏi sao có nắm được cách làm được đầu tiên viết một cái hàm số nguyên tố nó biết một cái hàm phát ra từng chỉ số và dục từng cái chỉ số đưa trong cái hàm chỉ ta xuống nguyên tố và nếu như chỉ số nào mà tải về cái đề trung thì không phải chỉ số là số nguyên tố là chỉ số là số nguyên tố được xích ra một lần thôi đúng vậy mà làm rồi đầu tiên chúng ta hàm hàm kiểm tra xem số nguyên dương n không phải là số nguyên tố hay không Khi đây là cái hàm hàm kiểm tra kiểm tra số nguyên tố nếu n là số nguyên tố thì trả về gì trừ ngược lại trả về gì còn chưa ngược lại nghĩa là nó không phải số nguyên tố trả về con bây giờ mon hai cái đây ta về điểm và số nguyên tố truyền vào một số gì truyền vào một số nguyên dương n để chúng đi kiểm tra bởi vì số nguyên tố yêu cầu phải là số nguyên dương và số nguyên tố là số bắt đầu từ số 2 số một số đặc biệt người ta bỏ đi thì nếu nó có rất là nhiều cách oh. nếu n là bé hơn hai thì từ trên là gì trên thôi là có nhiều n không phải là số nhiều nhưng số không ngược lại ngược lại có nghĩa là sao có nghĩa là n lớn hơn hai thì mình đừng có dòng lọc for hôm trước mình làm rồi cho for gì in y gì cái này nó phải nói rồi y bé hơn bằng n từ n cái phải tương đương với y bé hơn n đúng không rồi mình kiểm tra nếu như trong cái đoạn từ hai đến n được liên hệ đó mà n nó chia hết cái mũi cái y nào đó mà bằng không không nhờ người ta cho y bằng không thì sao y chưa phải cái gì for n không phải số nguyên tố em đúng chưa mà nếu trong quá trình kiểm tra mà nó không gặp những cái việc phone này thì nó chắc chắn nó là số gì số nguyên tố thì tôi nói chung hiểu không nếu trong quá trình kiểm tra nó không nó không bị vướng vào những cái cái lỗi là không phải là số nguyên tố tiếp này tiếp này thì cứ bị đình trùng là số nguyên tố được chưa? nó không dùng như một không được không rồi. Bây giờ mình làm nó cái hàm Rồi bây giờ mình có cái hàm mà xuất tất cả các chỉ số hàm với chức năng gì hàm với chức năng in ra màn hình hay xuất đi xuất ra tất cả các 
cái chỉ số mà là số nguyên tố mà là số nguyên tố trong cái số nguyên này đúng không trong cái số nguyên anh lên chưa có cái đề bài mình yêu cầu rồi đó bây giờ mình truyền cái này là một cái gì một cái tham số hình thức và tham số hình thức mình đang truyền cái cái tham gì truyền cái tham gì này tham trị đi nhảy trên đó bài được đó còn có dấu bài là truyền cái tham gì chiếu chiếu mà phân biệt được hai cái này không có dấu bài cái này nếu mà không có dấu bài là truyền cái tham trị nghĩa là nếu cái biến n này nó thay đổi cái trong cái hàm này này thì nó sẽ thay đổi luôn ở trong cái tham số thực còn nếu như không có dấu bài có dấu bài này thì cái tham số hình thức n này nó thay đổi giá trị thì tham số thực bên ngoài thay đổi theo còn nếu như không có dấu bài đúng không thì tham số hình thức này thay đổi cái gì nó chỉ có ý nghĩa mình trong cái hàm này thôi ra ngoài tham số thực nó vẫn như vậy được chưa thì cái hàm mình làm luôn giá khác biệt thôi tách từng chỉ số vòng lặp tất từng cái chỉ số để làm gì để kiểm tra xem cái chỉ số đó có phải là số nguyên tố hay không hiểu chưa và tất khi nào tất khi n này sao thích hợp nếu nó bằng không là tất hết tất cả chỉ số rồi thì mình làm công việc đơn giản như nếu gọi là cái hàm gì kiểm tra số nguyên tố dục chữ này tâm bay là một cái gì n phần trăm trên mười n phần trăm trên mười ra một cái cái cái, cái chữ số đúng không cái chữ số đúng không thì nếu như mà nó bằng bằng trung thì cái chữ số này nè tất cả em tập trung đây nè nếu như cái hàm này đã gì trung đúng không thì có phải cái chữ số là cái chữ số n phần trăm trên mười này ra một chữ số đúng không thì nói là số nguyên tố không thì mình làm gì thôi cao với nào một trăm trên mười ra hình dung cái này chưa có gì thắc mắc không hình dung hiểu không thắc mắc là phải nhớ sau khi tách một chữ số rồi đúng không mình loại bỏ chữ số rồi mình tiếp tục mình làm gì mình lấy chữ số nào tiếp theo nhớ chưa loại bỏ cái chữ số vừa lấy kiểm tra đó để sao để lấy tiếp chữ số này chữ số tiếp theo đúng chưa nếu cái chữ số thì sẽ báo số nguyên tố cái chữ số là chữ số nguyên tố là chữ số nguyên tố nếu cái chữ số là số nguyên tố thì trả về trung nói chung như mình đang gọi cái hàm này thông qua cái hàm mình chỉ làm sao mình gọi cái hàm này giống như mình gọi cái hàm điên thôi còn em nãy em cài đặt là sao em cài đặt cái hàm ở trong cái hàm đó là không đúng không đúng chưa rồi thì công việc đầu tiên anh nói lại nè cái bài mình làm như thế này đầu tiên mình biết một cái hàm kiểm tra số nguyên tố thì tham số truyền vào là một số gì một số nguyên nếu như n số nguyên n là số nguyên tố thì trả về trị là gì chú còn nếu như không phải số nguyên tố trả về trị là thôi số nguyên tố là số bắt đầu từ số gì số 2 trở đi số một số đặc biệt là không kiểm tra vì vậy nếu mà nhập vào cái số n nào mà bé hơn hai thì sao trả về thôi còn nếu lớn hơn nếu lớn hơn hai thì mình nhận thực toán hôm nay mình hôm nay mình làm và cái hàm này là cái hàm kiểm tra số nguyên tố nó sẽ là công thức chung cho tất cả các cái công việc kiểm tra số nguyên tố tham số tôi yêu cầu anh chị mọi người là một tham số là một số nguyên chứ không phải là ví dụ như bây giờ yêu cầu kiểm tra chữ số là em không biết là cái hàm kiểm tra số nguyên tố là chữ số là không phải vì cái hàm kiểm tra số nguyên tố là một cái hàm yêu cầu là một số nguyên 
ở anh nhạc tới từ một số nguyên tôi sẽ kiểm tra cái số nguyên nó có phải là số nguyên tố hay không nếu như số nguyên tố người ta tải lên giá trị là gì là trù còn không phải số nguyên tố người ta tải lên giá trị là gì là thôn em mình chưa chưa rồi có một thứ hai là các bạn biết một cái hàm mà có chức năng xuất ra tất cả các chỉ số mà cái chỉ số này là gì chỉ số này là một số nguyên tố nếu dịch chữ chữ số đó là số nguyên tố mà nó xuất ra thì mình dùng đồng lập quay mình gì, mình làm gì đồng lập quay có tác dụng làm gì tách từng cái chữ số ra để kiểm tra đúng không tách đến khi nào tách đến khi nào n bằng không đúng không nếu n bằng không mình tách hết chữ số rồi rồi vô đây mình gọi ra cái hàm gì cái hàm kiểm tra số nguyên tố ở trên mình truyền vào cho nó một cái gì một cái tham số là cái gì là một cái chữ số của số nguyên như nào đúng không mình truyền cho nó một cái chữ số nếu như chữ số này mà cái hàm này tải về giá trị là gì là trung có nghĩa cái chữ số này là số gì số nguyên tố mình chia cái gì ra thôi chia cái chữ số này ra mình nhân chưa và nó loại bỏ cái chữ số đó để tiếp tục lấy thêm chữ số tiếp tục kiểm tra mình nhân cái này chưa mình càng chia nhỏ chương trình mình ra càng có nhiều chương trình đó rồi bây giờ mình chạy thử rồi chia nghe chia nghe nghĩ thế này anh sẽ quay cái video đó nếu mình giảng bài sẽ quay video lại về cho anh xem lại để các anh có phải là từ trước trước, trước bây giờ em khó khăn cái đó có khó khăn cái đó về nhà nó quên đúng không thì quay video rồi để mình luôn chia lên nào và cái đề bài người ta yêu cầu gì cái đề bài người ta yêu cầu gì n lớn không bắt điều kiện cái này làm quá quen rồi quên hoài quên ra cái bài toán sao cái lúc anh giảng như thế này thì em phải hình dung cái này đó hình dung một cách anh làm không hiểu nữa liền hỏi tại sao anh làm như vậy tại sao anh có hai bước ba bước bốn bước tại sao anh cái hàm này làm như vậy tại sao tham số nội dung cái đó hỏi đi còn nếu em hiểu rồi thì phải nhớ đó, anh không hiểu hỏi liền nhìn chưa nhập số nguyên viên n này sử dụng n nếu người ta ước cầu n số nguyên viên đúng không mà nếu n mà bé bằng không số nguyên viên người ta ước cầu n được n là một số lớn hơn mà nếu như mình nhập vào n là một số bé bằng không thì làm sao sao mình nhập lại CL cho người ta biết cái lỗi người ta là cái lỗi gì à, giá trị nhập vào phải lớn hơn không lớn hơn không được rồi rồi mình sẽ tâm bao lại điểm dừng màn hình để cho người ta xem à, nó lặp lại khi nào nó lặp lại khi n bé hơn không đúng rồi còn nếu như đúng là mình gọi là cái hàm gì xuất hiện xuống truyền nhận tiền nợ chạy thử ví dụ như là một số gì trừ sao thì nó in ra màn hình và nó báo lỗi là giá trị nhập vào phải lớn hơn không nhập lại số trăm phần ba thì những cái chữ số là số nguyên tố thứ hai chữ số ba và chữ số hai không hình dung luôn tôi nhập vào thứ ba bốn sáu tám có chữ số nào không bốn ba bảy có dây số nào hình như người chưa thì đây là cái bài toán nó giải quyết cái bài nào cái bài số hai là cái bài gì nhập vào số nguyên dương n biết hàm xuất tất cả các chữ số của nguyên dương của số nguyên dương nào đó có nghĩa là cái số nguyên dương n mà cái chữ số nào cũng là số nguyên tố xuất ra bằng không đây từ đánh số có số có số sáu chữ số cái kiểu integer thì tối đa nó nhập được 10 chữ số 10 chữ số là nằm ở tầm 2 tỷ mấy cái này lên mạng tham khảo đâu đâu nhập 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 năm sáu bốn năm sáu bốn năm sáu bốn gì bảy năm chín năm bốn năm ba bốn năm anh nói rồi integer nhập tối đa được mười số nguyên mười chữ số là nằm ở hàng tỷ á đúng không chín chữ số là nằm ở hàng triệu hàng 
trăm triệu đúng không thì có phải xử lý năm ba bảy năm không năm ba bảy năm đúng không Ủa nó bị gì đó nó sai đó rồi thì đây kết thúc